Hello, so hello. Um, this is Annie again. So number twenty-eight na tayo. One fifth of the square root of a number is four. Para makuha mo yung ano, ang sinasabi dito. What is the number? One fifth down ng square root ng number na ito ay four. So ang magiging equation mo ganto. Tapos imultiply mo both sides by five para mawala yung denominator dito. Ito magiging twenty. Square mo din parehong sides para makuha mo yung x tapos magiging 400. Tama? Kung hindi mo magets yung magiging formula mo, pwede mo naman siyang isa-isahin. I trial and error. Alam ba, dito ka muna sa letter A. 1 fifth daw nung square root ng 400, 4. So, ano mo muna, ano ba yung square root ng 400? 20. 20 yung square root. Eh, 1 fifth daw nun, yun yung 4. 1 fifth ba ng 20? 4. Diba? 4. So, eto yung tamang sagot. Letter A. Ganun. Magta-trial and error ka lang kapag hindi mo talaga maisip kung anong magiging formula ng ginagawa mo. Number 29. For what side of a square are the perimeter and the area numerically equal? Yung perimeter ng square, since diba ang square, pare-pareho yung sides niya. Tapos na-mention ko na na pag sinabing perimeter, yung, yung etong nakapalibot, ganyan sa kanya. Since pare-pareho yung sides niya, yung isang side, imumultiply mo lang siya ng 4, makukuha mo na yung perimeter. Yung area naman niya, i-square mo lang yung side na yun para makuha mo yung area. Kasi pareho lang naman yung mga sides. So, Isang side times isang side, yun yung magiging area mo. E pareho lang yung dalawang sides na yun. Kung x yung side, x times x lang, magiging x squared. Anong, ano daw yung value ng side ng isang square na yung perimeter tapos yung area magiging numerically equal. Yung magiging yung parang number equal. Ang magiging formula mo nun, Area equals perimeter. E di ba yung area, nabanggit ko na, x squared. Yung perimeter, 4x, magiging ganto siya. x squared minus 4x equals 0. So, ilalabas mo muna yung, parang i-factor mo kasi may common sila yung x, di ba? Ilalabas mo siya, x dito, tapos x minus 4. Kung titignan mo, x times x, x squared, x times minus 4, negative 4x. So, pareho pa, lang, pa din siya dito. Walang nagbago. Ilabas mo lang yung isang x. I-equate mo tong dalawang to ngayon sa 0. Kasi, di ba, 0 yung sagot dito. Ibig sabihin, yung parang number meron dito sa dalawang to, yung x or x minus 4, equal sa 0. etong x na isa, magiging equal siya sa 0. Yung isa mong x equal sa 0. Yung isa mo namang x, x minus 4 equal 0. So, magiging x equals 4. So, ang side daw ng square na magkakaroon ng numerically equal na um, area at perimeter ay 4. Kung i-check mo siya, 4 times 4, di ba, 16. E di, yun yung magiging perimeter mo. E yung um, area mo naman, 4 times 4 din, 4 squared, 16 din. So, pareho talaga siya. Um, next, number 30. What is the simplest fractional form of 7 and 1 half? 7 and 1 half percent. Um, pag fractional form, ibig sabihin, yung parang kagaya na siya ng sa decimal, yung 7 and 1 half percent, um, kagaya siya ng, kung sa improper fraction, magiging 15 over 2 percent na siya. So, para makuha mo yung, um, tawag dito, yung magiging fractional form niya, i-divide mo siya sa 100. Pag di-divide mo siya sa 100, ang kalalabasan, 15 over 200. Pag um, ginawa mo siyang simplest form, i-divide mo parehong sides ng 5. 15 divided by 3, I mean by 5 is 3. 200 divided by 5 is 40. So, ito yung simplest niya. 3 over 40. A rectangular tank is 2 meters long, 1.5 meters wide, and 1 meter deep. If you fill the tank half full, how many cubic meters will it have? Half lang daw nung isang buong volume. Yung isang buong volume niya, 2 times 1.5 times 1. Ta ang kalahati naman, edi over 2. 
2 times 1.5, 3 times 1, 3 pa din. So, 3 over 2, 1.5 cubic meters. Ito yung magiging half full na volume. Kasi kalahati. Um, ay, 5 minutes na. Sige. Bye-bye.